Ok. Entonces, sí, vamos a más eh, No, ninguno de los dos tuvo nada grave. No, me quedan Okay. So practice the conversation and complete. Ah, let me go. I have to complete it. I need to do Okay, you have to complete this command. Utilizando la conversación como modelo. Diferente. Let's, veamos esto. Command. ¿Qué es un command? Well, commands are direct instructions. Commands are direct instructions or orders to do something. Es importante utilizar please más el command. Para que suene más. To sound more polite. Polite es más educado, más, más amable, más refinado. No importa. Por ejemplo, please place an order for more boxes. Vean, el please puede ir al principio o al final. Call the supervisor, please. Cuando va al final, debe de utilizarse esta coma. ¿Sí? Coma. Cuando va al final. Cuando va al principio, no es necesario. Please place an order for more boxes. Call the supervisor, please. En la escritura. ¿Ok? Entonces... Let me send you to your groups. Okay, ahí está la invitación para ir a los grupos. Go to your groups, please, and practice the conversation and respond to exercise. Okay.
Okay, welcome back. And hear your presentation, okay, or the conversation. Oops. Okay, let's start with Carla, Milena, and Teresa, please. Okay. Okay. Um, please send this package. Yes, ma'am. Do you need? Anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Okay. Thank you. Very good. Now, please, Kevin and Levy. Yes, uh, please send this package. Yes, ma'am, do you need anything else? Actually, yes, please write a memo about the new date for the general meeting. Right away, give me one on of two memo stickers, please. Sure, here you go. Go and look, please supervise the news interest. Absolutely. Okay, thank you. Let's continue with Mirari and Vilma, please. Please send that this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Actually, yes. Please write a memo about the new that for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you are. Oh, and look, please supervise the new internet. Absolutely. Okay, thank you. Now, Carlos, Enrique, and Mauricio, please. Please send this package. Yes, ma'am. And do you need anti help? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. It as well. Hit me on one of the Monday sticker, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Thank you. Oh. Irma, who, who was your partner? Oh, Marisol. Marta Marisol. Okay, Marisol, are you there? Hi. Teacher, see. Sí. Ah, okay. <clears throat> okay. Please send this purchase. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away, I will have me on of thoughts memo sticker, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay, thank you. 
Now, Abner and Monica. Okay. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. All right, very good. Now, Sandra and William. Please send the package. Yes, man, do you need a neat list else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right, all right. Give me one of memo to stick, please. Sure. Here to go. Oh, and look, at, and look, perdón. Please supervise the new intern. Absolutely. Okay, very good. Now, Epifania and Raul. Okay, please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away, give me one of those memo sticker, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new intern. Absolutely. Okay, very good. Now, Brian and Anna Elizabeth. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Okay. And finally, Jose Francisco and Oscar. Please send this package. Oscar. Oscar. Oh, Jose, ¿quién? ¿Quién falta ahí? Jose Francisco. Oscar. Yo falto, teacher. Puedo pasar yo. Okay, okay. okay. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything? Actually, yes, please write a memo about the new that for the general meeting. Right away. Give me one those memory sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please, Superbase and the interns. Absolutely. Thank you. Okay, very good. Okay, it's Oscar, pero no le funciona el micrófono. Oh, sí. Ahí está ya. Ok, ahorita. Ok, a ver, ¿quién quiere practicar por nosotros? <ríe> Yo, teacher. Vaya, adelante, pues. Ok, please. Eh, ok, comenzó. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes, please write a memo about. Do you need that? for your general meeting. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Sure, here you go. Oh, and look, please, Shepard the new interns. 
absolutely. Okay, very good. Thank you. Let's take a look to some words here. Creo que lo que mayor problema les dio fue esto. Hay que unirla right away. Right away. Right away. Right away. Right away. Se, es, se une el sonido. Right away. Okay. Right away. What is the meaning of right away? Says right away. Como ahora mismo. Ahora mismo. Inmediatamente. Right now. Okay, right away. So, una manera de decir. Ya lo hago. No, right away. Okay. Otra un poquito. Uh, esta, ¿verdad? Sobre todo el, la pronunciación del TH, ¿no? Anything. 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 Yes. Ese TH suena. Suena este sonido, ¿no? Anything. In this case, the TH is not anything. Anything else? Anything else? Uh, algunos cuantos, no muchos, pero un par problemitas con esto. Uh, sobre todo por el donde va la fuerza de voz la fuerza de voz va aquí actually actually ok no es actually es actually de acuerdo y qué significa actually Actualmente. En realidad. En realidad, realidad. Ah, en realidad, de hecho. Okay. Actually, yes. Ya le pregunta, Luke le pregunta, do you need anything else? ¿Necesitas algo más? Actually, yes. ¿Verdad? De hecho, sí. Realmente, sí. Todo eso, ¿no? Esta es expresión, actually. Esa, uh, teacher, eh, donde, en, donde, en la segunda, donde dice, eh, look, yes, ma'am, ah. eh, es una contracción. Yeah, ma'am, is the... Yes, ma'am. Ma'am is the contraction for madame. Es una manera muy formal de decir, sí, señor. ¿Verdad? Cuando es un varón, yes, sir. Cuando es un varón, yes, sir. Es una manera bien formal. que dice una persona que es autoridad o alguien que se trata con mucho respeto. Okay, yes, ma'am. Ma'am. Yes, madam. Yes, ma'am. Uh, ok. ¿Qué significa este? Here you go. Cuando ustedes me piden algo y yo se los doy, aquí, aquí tienes. Yeah. Esto es. Here bien. you go. Aquí sí. está. Claro, aquí tienes. Aquí tienes. Aquí está. Here you go. Está en la mesa y usted le dice a alguien: Hey, pass me the sugar. 
Here you go. Aquí tienes, aquí está, aquí te va. Here you go. Cuando le entregamos algo a alguien, algo que no está pidiendo. Right away, ya empezamos. Ok, very good. Y el absolutely es como un sí. Absolutamente. Absolutamente. No necesariamente. ¿Verdad? Es una. Uh, es una manera de decir sí, ¿verdad? De afirmar que va a ser de algo. O que está de acuerdo con algo. Absolutamente. No es necesariamente un absolutamente. Producirlo así. Porque ella le dice, please supervise the new intern. Por favor, supervisa los nuevos internos. Absolutamente. Ok, perfecto. Muy bien. Claro que sí. So, así pudiéramos interpretar el absolutamente. No absolutamente. Es el mismo caso de mi vida. Ok. Very good. Any question? Now, uh, ¿cómo podemos completar estos, cómo completaron estos commands? Number one. Please write. Please write. Write a memo about the new day. Please write a memo about the date. Okay. Number two. Give me. Give me one of speaker, those please. stickers. Please. Give me one of those stickers. <coughs> ¿Quieren poner el please al final? O lo... Please. Al final. Me. Puede ir al final, puede ir al principio, como ya vimos acá. Please give me one of those stickers. Mm -hmm. Supervisor. 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 Okay. Entonces, como mencionamos acá, al, al dar una instrucción, un command, que es una instrucción, una orden, es mejor usar el please, ya sea al principio o al final. Ok. We are going to stop here. It is fine. Vamos a parar acá. Estamos viendo commands o lo que podríamos llamar imperatives. El modo imperative. ¿verdad? Esto hablamos órdenes, instrucciones, comandos, direcciones. Okay. It is time for the second attendance of the evening. Please respond. Abner, Adoni, Molina. Present. Okay. Ana Elizabeth Melendez. Present. Good night. Okay. Uh, Brian Aldair Figueroa. Present. Okay. Carlos Antonio Elias. Present. Good night. Good night. Carlos Enrique Rivas. Present. Good night. Good night. Uh, uh, Carmen Merari Ríos. Here. Here. Ok. Eh, Carmen Merari. Merari. Este... Bueno. Ah, Merari. Sí. Eh, solo, por favor, eh, mañana a la hora de registrarte, regístrate con tu nombre completo, please. Ok. Gracias. Ok. Eh, Irma Noemí. Present. Ok, don't go. José Francisco Beltrán. Present, good night, teacher. Good night, Carla Milena López. Present, good Kevin night, Eduardo teacher. Eduardo Santos. Ok, good night. Listen, teacher. Ok. Eh, Lady Olivet Cruz. Present, good night, teacher. Good night, María Epifania Castro. Present teacher, good night.
Marta Marisol Castillo. Present teacher. Okay, good night. Mauricio Antonio Ruano. Present teacher, good night. Okay, Monica Maria Perez. Present, good night. Good night. Oscar Humberto Argueta. Present teacher, good night. Good night. Raúl Mauricio Ramírez. Present. Okay. Ricardo Alonso López, Sandra Yamile de Escobar. Present teacher, good night. Good night. Teresa Noemi Ángel. Present teacher. Okay. Filma de Los Ángeles Escobar. Present teacher, good night. Good night. And William Giovanni Latín. Present, good night. Okay, good night, people. See you tomorrow. Okay. Ok, Irma, estos minutos son para resolver alguna duda o si quieres reforzar algún tema. Eh, pues por ahorita, Ticha, como todos aprendiendo, uh, me cuesta bastante entender que en, cuando, o sea, cuando se pone a hablar bastante inglés, o sea, yo no, a veces no entiendo lo que está diciendo, o sea, a veces para formular que las oraciones. O, o entrar en el contexto a veces por palabras es que uno va logrando entender, pero no en sí. Eso es lo que más me cuesta. Ok, hay, hay que practicar mucho audio. Escuchar, escuchar, escuchar. Puedes escuchar pues las grabaciones que yo les dejo ahí en mi WhatsApp. Eh, también yo siempre recomiendo esta página. Una página. Sí. Ahí lo escribí en el chat. Eh, oh, del de, ok. Se llama eh, yo, pobre. Son tres L. Ajá. Es esta. Ok. ¿Qué hay aquí? Acá hay eh, conversaciones cortas. Están clasificadas por niveles. ¿no? Principiante, intermedio. Mm. Vamos a entrar en nivel principiante, beginner. Y acá me aparecen varios. ¿no? Sí, que hay como mil conversaciones y son conversaciones por ahí va dependiendo de la, la actividad que uno quiere elegir. ¿va? Exacto, por ejemplo, la música favorite thing. Aquí está un video. Un video de dos o tres minutos. Mira, aquí está el audio. 3.22. Está el, el texto. Yo recomiendo primero que lo escuchen varias veces sin leer el texto. Y luego, pues, ya leyendo el texto para ver qué tanto captaron solo escuchando. Uh -huh. okay. Sí. Uh, Estoy seguro si se pueden, si se pueden descargar estos audios, miren. Oh. Se lo puede andar ahí en el teléfono, escuchando. Hasta que prácticamente se lo aprenda de memoria. 
el oído entonces se va familiarizando con las palabras, las frases, sí. y lo entendiendo mejor. Y esa misma frase ya la voy en otra conversación, ya la comprende. Y eso también me ayuda a pronunciar mejor. Sí, porque como les digo, o sea, yo si a veces o sea, no, no, no logro entender lo que, que es lo que se dice. Entonces sí me dijeron que escuchara más que todo la mayor que música, todo, que escuchar bastante cosas de inglés. Para... Sí, el problema con la música, depende del gusto que tenga de música, a veces el, es un inglés muy, no muy formal, eh, o, o es muy rápido. Uh -huh. Entonces, sí, eso sí. Eh, cuando es de música, yo les recomiendo un estilo que se llama Bossa Nova. Bossa Nova. Hay okay. covers de canciones populares. Hay 100 canciones. Son canciones populares, pero en este ritmo, que es un ritmo lento, es un ritmo como de jazz. Oh. Es lento y se entiende. Ya se le entiende, mejor. se entiende. La música tranquila, a veces son canciones este, hasta de rock, pero en esta versión. Entonces se entiende. Eso sirve para ir educando el oído. Pues son un par de cositas que puedo escuchar. Uh -huh. Y esa de, esa, esta es una página, no, no, no es aplicación, ¿verdad? No, es una página. Ah, okay. Listo. Sí, se me ha la Perdón. Para ir educando el oído y así mejorando la situación. Sí. sí, lo voy a tomar bien en cuenta porque es lo que me ha costado más. Y de entender lo que me están diciendo en inglés. A veces tengo que pedir que me repitan a topes para entender. Claro, y parece que estamos en segundo módulo apenas. ¿verdad? <risa> Hay bastante para aprender, hay, hay margen. Sí, sí, así es. Hay a veces que no, 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 le, no le queda tiempo a uno para, para andar en todo también. Sí, sí, yo por eso a, a veces, eh, por ejemplo, hay quienes dicen, no, ponete a ver películas muy largas, muy largas, eh, el inglés es es con, con expresiones, con dichos, con refranes. Si quiere ver algo en, en, así en inglés, eh, mejor cositas de niños, ¿verdad? Porque es un inglés sencillo, bien pronunciado, cosas infantiles, uh -huh. ¿no? pero cortas, cosas cortas. Sí, porque siento que si ya se ponen a, que conversaciones largas, como que, ¿cómo le van a entender? Exacto. Entonces, por eso me gusta esta página que les recomiendo, porque son muchas conversaciones cortas en diferentes temas. Tú no las puedes escuchar unas, en una media hora las puedes escuchar hasta unas cinco o seis veces. Pero bueno, sí. Listo, teacher, lo voy a tomar bien en cuenta. Voy a empezar con eso definitivamente, porque es lo que más falta me hace. Bueno, pues Irma, gusto, ¿verdad? Y aquí estamos a la orden. Gracias, teacher. Okay, pase feliz noche. Gracias, igual, teacher. Descanse. Okay.